दिल मंग पवीता लंख आवी मेरे घर दा सौखा रा है हिमवासी दुख दे सुबेता लीला गम तसील जफा है चंद मील फिराक दे मौदे विच अगू हंझुआ ता दरिया है जल शाकिर पार ली मन टपसे अगू सामने साली जाए वह जो प्यार की तो असलम एंड वेलकम बैक टू द चैनल जी फ्राम बहावलपुर लास्ट टाइम जब मैं बहावलपुर में आया था और आगे मैं चोलिस्तान की तरफ दिरावर फोर्ट की तरफ गया था तो अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर सका था क्योंकि मुझे उन एरियाज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता था और सोलो ट्रैवलर के लिए हमेशा मुश्किल होता है लेकिन मेरी किस्मत अच्छी कि जिन लोगों के पास मैं पहले आया था बहावलपुर के लोग ऑलरेडी आप उनमें से कुछ को जानते हैं तो उन्होंने मुझे दोबारा इनवाइट किया है कि हम आपको हेल्प करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए अभी मेरे साथ वही खड़े हैं जी हारिस भाई आप उनको ऑलरेडी जानते हैं ठीक है उसके अलावा इस साइड पे खड़े हैं जी डॉक्टर उमर साहब और अबू बकर साहब और जो चौथे बंदे हैं मेन बंदे जो हमें ले जा रहे हैं वो हैं जी यहाँ पर खड़े हुए आप अपने तारुक करा दो मैंने आपका नाम बोल दिया हूँ जी राशिद हाशमी जी मैं जर्नलिस्ट हूँ पता नहीं शोर की वजह से आपको आवाज़ आई होगी कि नहीं राशिद आसमी साहब हैं और ये जनरलिस्ट हैं और ये हमें लेके जा रहे हैं चोलिस्तान हमारा प्लान ये कि हम जाएंगे यहाँ से जी सबसे पहले दिरावर फोर्ट की तरफ जो यहाँ से तकरीबन डेढ़ घंटा लगेगा हमें ना और दिरावर फोर्ट से आगे 25 किलोमीटर के पास में वो ऑफ रोड सेक्शन है तो हम डीप डेजर्ट में जाएँगे वहाँ पे दो गांव हैं एक का नाम मुझे कसाई वाला टोबा है और एक है कुटाने वाला टोबा तो जी कसाई वाला टोबा और कुटाने वाला टोबा पे हम लोग जाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम जितनी अच्छी तरह उनकी ट्रेडिशनल लाइफ जो है उनके फूड उनके कल्चर को जितना डीपली हम एक्सप्लोर कर सकते हुए करेंगे और आप लोगों को वो दिखाएँगे अभी हम लोग आए हैं बिल्कुल ये एन के साथ एक एशिया कैफे है तो वहाँ पर बैठ के हमने कहा कि थोड़ा बहुत जो है ना वो खाना खाते और उसके बाद इन जो है वो अगला सफ़र हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे हम लोग जी तकरीबन डेढ़ घंटे की ड्राइव करने के बाद पहुंचे थे दिरावर फोर्ड और यहाँ पे हम लोग बेसिकली नाइट स्टे करेंगे एक डेरा सारा बना हुआ है दिरावर फोर्ड के बारे में आपको जो है या इस गांव के बारे में थोड़ा सा जो है वो आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी हमने यहाँ से राइड करके जाना है उन दो गाँव को देखने के लिए वो तकरीबन राइड कह रहा हूँ ड्राइव करके जाना क्योंकि हमारे पास फोर बाई फोर है तो हमें तकरीबन कुछ बीस पच्चीस मिनट जो है उस पर भी लग जाएंगे तो इन शाला वहाँ जा थोड़ा सा आपको जो है वो ज़्यादा गाइड करते हैं हम लोग जो यहाँ से गुजर रहे थे और एक ये मोटरसाइकिल वाला आया है इसको जो है ना रोकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिकली रोड्स वगैरह जो है वो सारी ऑफ रोड हैं और इतनी ज़्यादा रेत है मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग कैसे जो है वो चला लेते होंगे और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे राइडर साहब हैं उनकी उम्र कितनी है इसको तो पता नहीं यार उर्दू आती भी नहीं थी आपको उर्दू आती है आती है आपकी उम्र कितनी है ठहर जब मैं इसको ले तो आता हूँ ना बारह साल है और मोटरसाइकिल चला लेते मतलब चला तो रहा है लेकिन कब से चला रहे हो वैसे चार साल।, साल से मतलब ये आठ साल की उम्र से जो है ना बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है और अगर मैं देखूं तो मुझसे तो इस रेत पे जो है ना वो बिल्कुल नहीं चलाई जाएगी क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना वैसे हम लोग हैं भी तो डेजर्ट में 
तो रेत ही होगी क्योंकि यहाँ पे रोड्स वगैरह जो हैं दिरावर पोर्ट से आगे तक मेरे ख्याल में हमें पाँच को किलोमीटर तक मिली होगी उसके बाद रोड नहीं है और इनकी मेन ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो यहाँ पे मोटरसाइकिल ही है जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास है बाकी लोग जो है ना वो पैदल जाते हैं और इनके पास कोई वे ऑफ जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है तो ये चेक करें मैं इसको थोड़ा सा जो है ना दोबारा आपको दिखा देता हूँ हम लोग जी दिरावर फोर्ट से हार्डली 15 से 20 मिनट की ड्राइव करके एक गांव में पहुंचे हैं जिसे कहते हैं कुटाने वाला टोबा और यहां पे मैंने पानी देखा तो एक इंटरेस्टिंग सब फैक्ट है मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पानी इनके पास कहां से आता है पीने का पानी और मवेशियों के लिए मुझे बताया गया कि दिरावर फोर्ट से लेकर आगे तक तकरीबन नाइन्टी किलोमीटर की पाइप बिछी है जो यहाँ के पूरे देहात और गाँव वगैरह जो इनके मवेशी हैं उनको उसके अलावा जो जंगली जानवर हैं वाइल्ड एनिमल्स हैं उन सब लिए पानी में उन्होंने पॉन्ड्स वगैरह बनाए हुए जहाँ पर उनको पानी जो है अवेलेबल होता है इस तरह की टोटल चार पाइपलाइंस हैं जो पूरे चोलिस्तान के एरिए में जितने देहात और जहाँ जहाँ पे लोग रहते हैं उन सबको पानी प्रोवाइड करते हैं तो अभी मैं कुछ पिक्चर्स लेके आप लोगों के साथ ये थोड़ी सी वीडियो बना के शेयर करता हूँ मुझे नहीं पता था ये टोबा किसे कहते हैं टोबा उसे कहते हैं कि जहाँ पे पानी वगैरह होता है और जितनी भी बस्तियाँ हैं ना वो आपको पानी के आसपास मिलेंगी उसके अलावा यहाँ पे मुश्किल है जिन दिनों यहाँ पे पानी होता है उन दिनों आपको ये लोग जो हैं यहाँ पे नज़र आएंगे इनकी बस्तियाँ होंगी लेकिन अक्सर होता है कि पानी वगैरह नहीं आता या बारिशें वगैरह नहीं होती तो मोस्टली जो है ना जून जुलाई का जो मंथ होता है अगर बारिश नहीं हुई तो ये लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं तो अभी मैं कुछ लोग हैं उनको मैंने राज़ी किया कि थोड़ी सी वो मेरे साथ बात करें ये वैसे जो है वो सराइकी बोलते हैं लेकिन इनको उर्दू समझ लगती है मुझे हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत समझ लगती है लेकिन इनसे कुछ पूछते हैं भाई जन थोड़ा नाम की <laughs> मैं कोशिश कर अब्दुलरमान अब्दुल अब्दुलरमान अब्दुलरहमान अब्दुलरहमान साहब यहाँ पे आप कितने अरसे से अब रह रहे हैं कितने अरसा हूँ बहुत थी नहीं अब आपके आपका गांव किधर है ओ चंदी कोट वाले पास है चंदी कोट वाले पास है आप किधर कित कब आए हैं यहाँ पे ऐसे तकरीबन दो महीने से दो महीने हो गए ना दो महीने से तो थोड़े घर वाले कितने ने औरत वगैरह ओ थे छाट के आंदे तो किन्ने महीने थे रहंदे थे जगह है सारी ये तकनी अच्छा जई इन रकबे ना अच्छा सही है रक तो कितने महीने फिर इधर रहते हैं ए बारा थी गई तो वाला साल कठी बेसू अच्छा साल फिर 7-8 महीने 7-8 महीने ते मोहेशी वगैरह जेड़े ने ते ना थी बे इतना बारा तो वाला बासु महीना डू अच्छा बोल क्या कर सकता तो ये ये जो घर है ठीक है ये बोल ई में अच्छा ये इधर छोड़ के आप चले जाते हैं ये किसी की मलकियत भी है कि जो चाहे आके इधर रह ले नवाबा जी ये नवाबा दी है नवाबा दी शिकार गाय अच्छा ते बस हूं दे घंटा जी बैठे थे सही है अपना तो कहनी अच्छा अपना वो रकबा है जाती है ना जी जी वो है चनी गोठ वाले पास है सही है लूटा गवर्नमेंट दी चेन हूं दे बैठ जहीं सही अपने बनी बैठे तो यहां पे जब कोई बारिश वगैरह या तूफान वगैरह आता है तो इधर गुजारा हो जाता है इनके अंदर छापर होंगे अच्छा फिर क्या कहते हैं छापर हो छापर जेरे ओ मकाना दे सटी जी जी ओ छा पर बड्डे ने नु वो जा कोई ओ लगवा लेते हैं हम जेरे आपा इना ते दाणे से इना ते गुदामा दे मिलदे न अच्छा ओ टाट ते हम नु अच्छा तरपाले तरपाल ओ चे आ ते जे लिठा बारे जोर है छिक ते न उते साडी वाला को लो काई से आप लोग अच्छा वो पे तो साट दे बच्चे तेरे भी डाट के बाद ते अगर तुसी मवेशिया नाल बाहर होवो ते वो तूफान आ जाए फिर आ वजे मैं बाहर होसा कोई प्या हो से बाहर ए हैं डाक हर हो सन अच्छा डाक हर जो सन मैं कहना हो सा 
ਬੇ ਤਾਂ ਖੜੋ ਸਨ ਇੱਕ ਬੇ ਦੀ ਆਸਰਾ ਕਰੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੇਗਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਾਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਵਜੂ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋ ਭਾਈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਜਵਾਰੇ ਹਨ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਗਾਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹਰ ਕਈ ਗਣੇ ਹਰ ਕਈ ਗਾ ਪਿੱਛੋ ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੋ ਗਰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਖੇ ਵਤਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਰੂੰ ਪਲੇਟ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਪਰ ਇੱਥਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰ ਇੱਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦੇ ਇੱਥਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਬਰਾਫ ਵੀ ਵੀ ਹੂੰ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਖਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਵੀਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾਲ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਗਈ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਛੁੜੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਮੋਇਸ਼ੀ ਆ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਇਤਾ ਕਹੀਂ ਕਿਨੇ 100 ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਹੀਂ ਕਿਨੇ 200 ਕਹੀਂ ਕਿਨੇ 50 ਕਹੀਂ ਕਿਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਹੀਂ ਕਿਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਰ ਕਹੀਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ यहां पे इनके मौशी जो है उसमें मोस्टली तौर पे इनके पास है गाय है ऊंट है भेड़ बकरियां है भैंस वगैरह जो है ना वो आपको यहां पे बिल्कुल नहीं मिलेगी और इनका जो मेन काम है वो यही है कि यहां पे जब वो जवान होते हैं जब उनकी मोस्टली कुर्बानी के लिए जब वो तैयार होते हैं तो उनको जाके वो बेच के आते हैं और यही इनकी जो है ना मेन वे ऑफ लिविंग है उसी से ये अपनी जो है वो कमाई करते हैं और उसी से अपनी जिंदगी जो है वो गुजारते हैं मैं अभी आया हूं जिनकी झोंपड़ी में इनकी झोंपड़ी को कहते हैं गोपा और अगर कोई तूफान आंधी या कुछ भी आता है तो ये लोग यहां पे आ जाते हैं और इसके ऊपर ये एक छापर सा चढ़ा देते हैं ताकि रेत जो है उससे वो बच सके क्योंकि इनके पास दूध आम मकदार में होता है और यहां पूरे चोलिस्तान जो है उसका पहले तो मैं आपको बताता चलो चोलिस्तान में उसका तकरीबन 66 लाख एकड़ के करीब रकबा है और इसमें तकरीबन दो लाख के करीब ये लोग रहते हैं उसके अलावा यहाँ पे जो इनके मवेशी हैं वो तकरीबन कुछ चौदह लाख के करीब हैं क्योंकि इनके पास दूध जो है वो आम मकदार में होता है इसलिए इनकी कोशिश होती है कि जितने भी इनकी खाने पीने का जो भी ये अपने लिए करें वो दूध से करें और अभी मेरे भाई मेरे ख्याल में खीर बना रहे हैं ये चावल पड़े हैं ये और उसके अलावा शक्कर चीनी कुछ ना कुछ इनके पास वो भी ज़रूर होगा पहले इनकी पूरी की पूरी फैमिलीज ही इधर रहती थी लेकिन अब Uh, क्योंकि ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया है कि कभी किल्लत पड़ जाती है बारिश वगैरह नहीं आती पानी तो रहे ना यहाँ पे काफ़ी हार्ड है टफ है तो पीछे अब इनके गांव हैं जहाँ पे ये सारे लोग चले जाते हैं तो इनकी फैमिलीज वगैरह वो उधर ही रह रही हैं तो अभी हम इनको खीर बनाने देते हैं और ज़्यादा इन बेचारों को डिस्टर्ब नहीं करते और चलते हैं इधर से ये खीर आज इस बड़े नहीं पहले ना तो रोटी पकाने से अच्छा नॉर्मली तुम रोटी बनाने खीर तो अभी हफ्त कि बार बनाते जब हफ्ते बस एक दफ़ा बनाया से एक दफ़ा हफ्ते तो लकड़ियाँ आपको आम मिल जाती हैं यहाँ पे लकड़ाम है लकड़ाम है चल सही है बहुत शुक्रिया मेरा आपका नाम क्या मोहम्मद यकूब मोहम्मद यकूब साहब शुक्रिया बहुत मेहरबानी हम लोग जी अभी खाना खा रहे हैं और ये ट्रेडिशनल जो चोलिस्तान वाला खाना है हमें उनमें से दो डिशेस जो हैं वो यहाँ के दी गई हैं उसमें से एक जो है उसे कहते हैं जी खुम्बी ये बेसिकली बिल्कुल मेरे सामने पड़ी है ये होता है जिस तरह मशरूम है जिस तरह नहीं मशरूम है ही मशरूम लेकिन इसे ये खुम्बी कहते हैं यहाँ पर और दूसरी डिश जो है ये इसका क्या नाम था मुझे फगूसी 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 इसका नाम है और इसका जो टेस्ट है ना वो इस तरह जिस तरह आप कीमा खा रहे हैं मुझे तो बिल्कुल उसी तरह टाइप का टेस्ट ना बहुत सिमिलर सा लगा थोड़ा सा कर अच्छा लगता है कि मतलब आप डिफरेंट रीजन्स में जाएँ तो उनकी ट्रेडिशनल फूड्स जो है वो बंदे
ਜਾਨਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਾਂ ਯਾਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਟਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਉਤ ਸਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਰੋਹੀ ਫੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਹਲ ਮੈਨਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਣੇ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਮਹਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਕੂ ਕੀ ਹੋ ਤਾਂ फोक म्यूजिक वालों के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंतहाई आला और एक वाइब थी वो क्या कमाल का वो बजा रहे थे और स्पेशली एक अंकल जी वो जो सर हिलाते थे ना और उनके हाथ में दो चिमटे टाइप जो छोटी-छोटी सी चीजें थी वो तो बिल्कुल ना मस्त हुए थे उसमें बहुत मजा किया एंजॉय किया और अभी हम लोग आए हैं यहां पे एक और स्पेशल ट्रेडिशनल चीज है वो है यहां पे जिसे कहते हैं कुकी और ये एक रेत में बनाते हैं रोटी अब मुझे नहीं पता वो किस तरह बनाते हैं तो इसलिए हमने ना एक छोटा सा वो इंतजाम किया कि किसी तरह हमें बना के दिखाएं कि वो किस तरह बनाते हैं ये भी बना रहे हैं साथ-साथ मैंने इनसे पूछा है कि मतलब ये यूज करते हैं स्पेशली जब ये ट्रैवल करते क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती थी इसलिए अगर एक खानदान जा रहा है तो अपने साथ इतना आटा रख लेंगे कि वो सबके लिए वो पूरा होगा लेकिन रोटी सिर्फ हमेशा एक ही बनाते हैं एक से ज्यादा नहीं बनाते तो अभी आटा जितने लोगों के लिए चाहिए होगा उतने लोगों के लिए आटा ये जो है ना वो अपने साथ कैरी कर लेंगे रोटी एक बनाएंगे तभी ये बना रहे हैं तो मैं आपको दिखाते हैं कि ये कैसी बनती है तेरी खातिर चली गई रोटी यहां खुली बनानी क्या नहीं बस बिस्मिल्लाह करें गरम है बड़ी गरम है साइडों से तो काफी मोटी है क्रिस्पी क्रिस्पी सी लग रही है जस्ट लाइक अ ह्यूज कुकी टेस्टलेस के टेस्ट है अंदर इसमें वीट का बड़ा रॉ टेस्ट है ओरिजिनल 
वैसे ये कह रहे थे इसका असल मज़ा जो है वो देसी घी लगा के और उसके साथ गुड़ या शक्कर हो तो क्या ही बात है खाली रोटी को हलक से उतारना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है लेकिन साथ में पानी ज़रूरी है पानी मतलब ये है कि देखो ऐसी नहीं है कि मतलब लग्जरी नहीं है ये सिर्फ आपके जीने के लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है और साथ में उनके क्योंकि मवेशी वगैरह साथ होते हैं तो दूध शुद्ध होता है और पानी वगैरह उसी से ये गुजारा करते हैं बाकी ये किस्म मुझे रेत रूत तो नहीं लग रही मुझे लग रहा था कि शायद इसमें ना रेत होगी नहीं रेत बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर से उन्होंने वो कोयले पे बहुत अच्छे तरीके से साफ किए हैं जी मेरे साथ हैं गुलाम यासीन साहब ये यहाँ पे स्कूल टीचर हैं और मैं इनसे थोड़े से क्वेश्चन जो एक कॉमन पाकिस्तानी को या बाहर जहाँ से भी आप देख रहे हैं वो उनके जेन में होंगे सबसे पहले तो ये जो है यहाँ पे लोग रहते हैं ये मुसलसल मूव करते रहते हैं जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे ये चले जाएंगे तो हो सकता है कि एक टोबा जहाँ पर पानी होता है वो ख़त्म हो जाए तो ये लोग आगे फिर चले जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं फिर स्कूल टीचर्स तो सर हम भी इनके साथ होते हैं जैसे पानी ख़त्म होता टोबे पर तो ये ख़ानदान पूरा ख़ानदान दूसरे टोबे पर मूव होता है तो हम भी इनके साथ अपना स्कूल का सामान बोर्ड कुर्सी सब चीज़ लेके आगे चले जाते हैं तो कितने लोग हैं आप मतलब कितने वो कितने लोग एक लोगों के लिए एक टीचर होता है तकरीबन कोई पंद्रह से बीस घर हैं अच्छा तो तकरीबन उनके चालीस से पचास बच्चे होते हैं एक अच्छा। स्कूल में तो आप भी वहीं उनके साथ ही रहते हैं हाँ हम भी उनके साथ रहते हैं हमारे दोस्त भी उनके साथ जो बॉर्डर पे है ना वो अच्छा। तो डेली नहीं आ सकते जी जी। तो हम तो फिर भी वापस आ सकते हैं अच्छा। मोबाइल स्कूल है चौलीस सौ इकतीस मोबाइल स्कूल है और तीन जिलों में ये है अच्छा तो बॉर्डर तक मतलब हर एरिए को मुयसर है अच्छा बहुत शुक्रिया यासिन भाई थैंक यू सो मच ख्याल रखें इतना अल्लाह हाफि डेजर्ट से हम लोग जी वापस आ गए और अब हम लोग रस्ते में हैं बहावलपुर जाने के लिए और आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म ख़त्म करने से पहले सबसे पहले वो लोग जिन्होंने ये ब्लॉग पॉसिबल बनाया कि मैं वो आप सब लोगों को दिखा सकूँ और ख़ुद भी एक्सपीरियंस कर सकूँ हारिस भाई बहुत शुक्रिया और हारिस भाई भी कुछ अरसे से आप नज़र आ रहे हैं जी हारिस भाई भी पिछले कुछ अरसे से जो है ना अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ वगैरह डाल रहे हैं वो चेक कीजिएगा इनका यूट्यूब चैनल मैं इसके लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूँगा फिर उमर साहब हैं अबू बकर है और हाशमी साहब हैं तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया मेहमान नवाजी का और अगर आप लोगों को ब्लॉग्स पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा थैंक यू सो मच और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफि